Hello viewers, I am Maitri. In the 12th Max 2 Dimensional Analytical Geometry Exercise 5.1 order, third sum in the video, la poorum, question paranga. Find the equation of a circle that touch both the axes and passes through minus 4, minus 2 in a general form. In the question, you will know the equation of a circle that touch both the axes. Both the axes is x axis, y axis x axis y axis a touch panna poradhu indradhu idu x axis idu y axis nama circle in the rendu axis la touch pannadhuna ipdi dhaan varaidum illaya ana inga point a pathina passes through and the circle endha point la pass aaguduna minus 4 comma minus 2 la pass aagudhu minus 4 comma minus 2 endha quadrant la irukum rendume minus irukiradhu third quadrant la irukum appo and the circle nama ipdi varaidumna nalla therinjikonga x axis y axis la pass aagudhu now, the circle is in the center of the third quadrant. That is in the point, in the point in the y axis. Y axis is touched by the circle. And it passes through 4, minus 2. Now, minus 4 is here, minus 2. This is 4, minus 2. Now, we have a rough figure. We have a correct figure. We have a rough figure. We have a easy figure. We have a reason. Sorry, the equation is easy. We have a lot of figure. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் என்னன்னா இந்த பாயிண்ட் தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது சோ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்றதா இருந்தா x y சென்டர் தெரியணும் சென்டர் தெரியாது ரேடியஸ் தெரியணும் ரேடியஸும் தெரியாது அதனால அது ரெண்டத்தையும் கண்டுபிடிச்சாதான் இது பண்ண முடியும் எப்படி அது பண்றது அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரேடியஸ்ன்றது தெரியும் உங்களுக்கு இதான் ரேடியஸ் இல்ல இதான் ரேடியஸ் அப்படி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து நமக்கு தெரியும் இது எனக்கு ஆறு தெரியும் இது ஆறு தெரியும் ஏன்னா சென்டர்ல இருந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டச் பண்ற எல்லா பாயிண்ட்டுமே நம்மளுக்கு ரேடியஸ் தான் சோ இதுவும் ரேடியஸ் இதுவும் ரேடியஸ் சோ ரேடியஸ் தெரியும் அப்ப இங்க இருந்து இப்போ த்ரீ யூனிட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு யூனிட் இருக்கும் த்ரீ யூனிட்ஸ்ல தான் நம்ம இதை மார்க் பண்ணுவோம் சோ இங்க இருந்து ஜீரோல இருந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ யூனிட்ஸ் தான் இதுக்கு ரெண்டுமே பேரலா இருக்குது அப்போ இந்த பாயிண்ட்ன்றது இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்னா த்ரீ யூனிட்ஸ் இங்க த்ரீ யூனிட்ஸ் அப்ப இங்கேயும் எவ்வளவு இருக்கும்னா ஆறு தான் இருக்கும் ஆனா இது நெகட்டிவ் சைட்ல இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் ஆறு கமா ஜீரோன்னு இருக்கும் ஏன்னா இது நெகட்டிவ் சைட்ல இருக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ இங்க மார்க் பண்ற பாயிண்ட்டும் மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோன் தான் மார்க் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதுவும் நெகட்டிவ்னால ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீ தான் மார்க் பண்ணும் சாரி மைனஸ் த்ரீ நம்பர் ஆறு தான் மைனஸ் த்ரீ தான் த்ரீ ஆறு தான் மைனஸ் த்ரீ மார்க் பண்ணும் ஸோ இப்போ ரேடியஸ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது சேம்னு தெரியுது அப்போ இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆறு கமா மைனஸ் ஆறு ஏன்னா நெகட்டிவ் சைட்ல இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட்டுமே கண்டிப்பா என்னவா இருக்கும்னா மைனஸ்ல தான் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியுது இப்ப ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈக்வேஷன் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் கே தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன்ல ஒரு சர்க்கிள்லயோ ஒரு லைன்லயோ ஒரு பாயிண்ட் பாஸ் ஆகுதுனாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு தெரியும் எச் கமா கேன்றது இங்க என்னதுன்னா ஆர் தான் எச் கமா கேன்றது ரெண்டுமே வந்து நெகட்டிவ் ஆர் ஸோ மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் தான் சென்டர் ரேடியஸும் நம்மளுக்கு என்னது ரேடியஸும் ஆர் ஸோ அதனால இந்த வேல்யூ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் கம்மா மைனஸ் டூனால இதை நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோரு எச்சுக்கு பதிலாக மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க கேக்கு பதிலாக மைனஸ் ஏன்னா சென்டர் இல்லையா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் தான் போடணும் நீங்கள் வந்து இப்படி எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இது ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு கூட நீங்கள் சம போடுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஆர் ஆகிடும் ஃபார்முலால் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் நான் இங்கே கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இப்போ ஒரு ஆர் ஸ்கொயருக்கு ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இங்க ரெண்டும் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் மைனஸ் டுவெல் ஆர் பிளஸ் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணா பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஸ்பிளிட்டிங் இந்த மிடில் டேம்ல தான் போடணும் ஸோ டுவெண்ட்டியை நான் ஸ்பிளிட் பண்ணோம்னா எனக்கு மைனஸ் டுவெல் வரணும் 
அப்படின்னா டென் டூ சார் தான் ரெண்டுமே நெகட்டிவ் போட்டால் தான் எனக்கு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டினும் வரும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு மைனஸ் டுவெல்னும் வரும் இதுக்கு முன்னாடி ஆறு வச்சு அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆறு மைனஸ் டென் ஆறு மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோன்னு போட்டோம்னா ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் ஸோ ரேடியஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ரேடியஸை ஃபைன் பண்ணிட்டோம் ரேடியஸ்ன்றது இந்த பாயிண்ட் இப்போ ரெண்டு ரேடியஸ் வந்துருக்குன்னா இதுக்கு ஒன்று இதுக்கு ஒன்று கிடையாது ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் ஒன்று மைனஸ் ஆகுது பதிலாக மைனஸ் டென் மைனஸ் டென் மைனஸ் டென்னு ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் டூன்ற ஒரு பாயிண்ட் இது வந்து சென்டர் இதோட ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் டென்னு அது மாதிரி இதோட ஆர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டூன்னு தெரியும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஆர் ஸ்கொயர் இதில் தான் இந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒய்ன்றது ஈக்குவேஷனில் எப்போவுமே ஞாபகம் இந்த இடத்துல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடாதீங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எக்ஸ் ஒய்ன்றது ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணும் போது அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே தான் இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் அப்படியே தான் இருக்கணும் வெறும் ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற போது மட்டும்தான் அந்த பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்டை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது எக்ஸ் ஒய் அப்படியே தான் இருக்கணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டென் ஆகிடும் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் வந்து டென் ஸ்கொயர் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் இது ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டூ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணலாம் ஏன்னா ஈக்குவல் டூவில் இருக்க நம்ம சேம் விஷயம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஒய் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டூ ஜீரோன்றது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்போ அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் வச்சு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் தான் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ டூ சா ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வருது எந்த ஈக்குவேஷன் இதனாலும் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு இந்த இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக வரும் அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ